Hi friends, welcome to ASSSB Educare. Today I am going to explain you one of the chapter of class 11, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. In this chapter, the story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe, jinki pehchan, trust or honesty se hai. Yahan pe narrator ka naam hai Adam aur unke cousin brother ka naam hai Moral. To ye in dono ki story ke basis pe ye story hai. A narrator जो रहते हैं वो अपने एक good days के बारे में बात करते हैं जब वो nine years old के थे उस वक्त का जो उनका एक good day था वो उनके बारे में इस chapter में बात करते हैं उनका चचेरा भाई मॉरेट था जो सुबह चार बजे narrator के घर पे आते हैं और खिड़की पे इस तरीके से थप्पड़ पाते हैं तो narrator उठते हैं और वो जाते हैं देखते हैं कि वो सोच नहीं पाते कि हाँ सुबह हो चुकी है, but almost सुबह हो चुका था, तभी चार बज जाते हैं इसलिए उतना रोशनी नहीं हुई थी, but इतना रोशनी था कि हाँ पता चल सके कि सुबह हो चुकी थी। तो narrator जो रहते हैं वो देखते हैं कि moral जो रहता है वो white horse पे बैठा हुआ है और वो इस चीज पे believe नहीं कर पाते कि हाँ वो सच में कोई white horse है, क्योंकि तो वो उससे पूछते हैं कि आपके तुम्हें कहाँ से मिला किस तरीके से मिला तो मुराद इस सब सवाल का जवाब नहीं देता है वो बस बोलता है कि अगर तुम्हें राइट पे चला तो जल्दी आओ तो फिर वो बोलता है कि फिर भी वो क्वेश्चन राइज करते हैं कि आपके वो उसको कहाँ से मिला होगा क्योंकि जो नरेटर और मुराद उनकी जो फैमिली है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं गैरो गैरियन फैमिली और ये फैमिली जो थी उस वक्त बहुत ही पॉवर्टी से गुजर रही थी वो लोग बहुत पुअर थे और वो लोग हॉर्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसलिए नरेटर के माइंड में क्वेश्चन राइज करता है कि पॉसिबल तो है नहीं कि मोरल कोई घोड़ा खरीद ले ऐसा हो नहीं सकता है पैसे है नहीं क्योंकि उनके पास तो आखिर ये कहाँ से लिया और उनके माइंड में अचानक से है कहीं उसने चोरी तो नहीं की तो फिर इस चीज को नरेटर बता दे कि नहीं चोरी पॉसिबल नहीं क्योंकि उनके फैमिली का जो पहचान था वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी से ही था और वो लोग कभी चोरी कर ही नहीं सकते थे तो ये माइंड से उनका हट गया कि वो चोरी कर सकते हैं मोरल चोरी भी कर सकता है बट वो एक पल के लिए ये भी फिर सोचते हैं कि आखिर उसने आखिर घोड़ा लाया भी कहाँ से होगा तो फिर मोरल फिर बोलता है कि चलना है तो जल्दी आओ तो वो कंटिन्यू करते हैं वो क्या अंका में वो जाते हैं वो साथ में राइड पर जाते हैं और उस वक्त वो लोग रह रहे होते हैं वॉलनट एवेन्यू के पास ही और उनके घर के आसपास जो रहता है अंगूर का गार्डन रहता अंगूर का मतलब खेत रहता है बहुत सारे बाग बगीचे रहते हैं उन्हीं के घर के साइड में नाले रहते हैं बड़े बड़े इसी तरीके से उनका एरिया जो घिरा रहता है तो लगभग तीन मिनट के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं ऑलिव एवेन्यू में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसी में वो लोग सब साथ में राइड करते हैं उसके बाद जो रहता है मुराद बोलते हैं कि अब तुम उतरो मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ तो तभी नरेटर जो रहते हैं इन एरम जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी अकेला राइड करना चाहता हूँ तो विल यू मतलब क्या तुम मुझे करने दोगे तो मुराद बोलता है कि घोड़ा मेरी घोड़े से अच्छी बनती है वो तो मेरा बात सुन लेगा पर तुम्हारी तो बनती नहीं है और तुम जानते भी नहीं हो तो फिर बोलते मैं ट्राई करूँगा इस तरीके से जिस तरीके से तुम करते हो तो फिर मुराद जो रहता है वो पहले बोलते अच्छा तुम उतरो विल सी टू दैट तो मुराद जो रहता है वो अच्छे से पूरा बात पर घूम के अच्छी तरीके से आ जाता है फिर बारी रहती है अब आरम की मतलब नरेटर की वो बैठते हैं और मुराद उनको बताता है कि किस तरीके से बैठना है क्या करना है और जैसे वो लोग शुरू करते हैं मतलब वो विनियाट में चल जाता है मतलब मेन जिस जगह पे उसे चलना चाहिए दौड़ना चाहिए वहाँ पे राइड करके नहीं क्या होता है हॉर्स जो रहता है वो बेलगाम हो जाता है वो रोड पे चल जाता है अंगूर के बाद में चल जाता है जहाँ पे बहुत सारा अंगूर को बर्बाद कर देता है और फिर इतना वो स्पीड में आ जाता है कि वो उससे नरेटर गिर जाते हैं नरेटर जो गिर जाते हैं फिर मोरल दौरे दौरे आता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं मुझे हॉर्स की फिक्र है क्योंकि मुझे उसे एट एनी कॉस्ट लाना हुई होगा तो वो बोलते हैं कि तुम आगे तुम इस रास्ते से चलो वो थ्रू मतलब रोड की साइड से मुराद पहुंचते हैं और लगभग आधा घंटा लगता है उनको हॉर्स को ढूंढने में वो लोग ढूंढ के ले आते हैं और फिर तभी थोड़ा सुबह हो चुका होता है तो वो लोग सोचते हैं कि अब ज़्यादा लोग अगर हमें देख लेंगे तो शायद हमारी मतलब इस तरीके से हम लोग पकड़ा जाएंगे तो फिर जो रहता है मुराद वो बोलता है कि हमारे फैमिली के कि हम लोग ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं और मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ कि हम लोग को कोई बोले कि हम लोग चोर है तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग कहाँ पर छुपाएंगे वो लोग फिर सोचते हैं कि वो लोग हॉर्स को छुपाएंगे एक मतलब कह सकते हो एक स्टोर था ग्रेन का जो कि एक फार्मर जिनका नाम था फेट वैच ही है उस फार्मर के मतलब स्टोर रूम में वो लोग सोचते थे कि वो लोग हॉर्स को छुपाएंगे क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था तो वो लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने हॉर्स को छुपा दिया किसी तरीके से उसके बाद फिर क्या होता है कि नरेटर जो रहते हैं वो अपने घर चले जाते हैं कुछ नाश्ता रहता खाना वाना खाते हैं तभी उस बीच उनके नरेटर जो रहते हैं बिगनिंग में अपने अंकल अंकल का नाम होता है खोसरोवे और अंकल के बारे में नरेटर बताते हैं कि 
रोज रहते वो बहुत गुस्सेल रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनका टेम्पर एकदम हाई हर वक्त रहता था वो बात नहीं करते थे एक तेजी से समझो वो जहाँ भी जाते थे वो दिन ऐसा रोल करते थे कि लोग अगर बात भी कर रहे हैं आधा अधूरा बात भी उन लोगों का स्टॉप हो जाता था तो अपने अंकल से वो अपने मतलब मोर और इनसेंस नरेटर के जो कज़न थे उनसे अपने अंकल को कंपेयर करते हैं कि उनके गुस्से के बाद मुरौड ही आता है वो एकदम गुस्सेला था टेम्पर था किसी का नहीं सुनता था सब उसे सन की समझते थे इस तरीके से बताते तो जब नरेटर अपने घर जाते हैं उसके बाद वो कुछ खाते पीते हैं और उसके अंकल भी आके बैठे रहते हैं इसी बीच नरेटर जो एक बताते हैं अपने अंकल की स्टोरी के बारे में कि जब वो बाल कटवाने गए थे अपना तो उनका जो सन था वो उनके पास आया वो बोला कि जब हमारा घर जल चुका है जल्दी चली इस तरीके से तो तभी अंकल जो रहते हैं वो इतने काम वाले थे मतलब ये वॉज लाइक कि डोंट पे अटेंशन टू इट ठीक है मतलब उस पर अटेंशन मतलब इस तरीके से उनका माइंड था कि एकदम रोल करके वो बोलते थे ठीक है हो गया हो गया इस तरीके से तो उसके बाद फिर साथ में वो नाश्ता करते अंकल भी तभी मतलब स्मोक सिगरेट फूक रहे होते हैं फिर कुछ कुछ पी रहे होते खा पी रहे होते तो उसी वक्त एक विजिटर आता है जिसका नाम रहता है जॉन बायरो और वो आते वो बैठते वो बताते हैं कि मेरा एक घोड़ा था वो एक महीने से गायब है चोरी हो चुका है पता नहीं कहाँ होगा तो उसी में तभी भी अंकल जो खुश हो रहे थे वो बोलते हैं डोंट पे अटेंशन टू इट कुछ नहीं क्या होगा उसमें घोड़ा ही गया हमारा तो घर जला फिर भी हम आज ऐसे हैं तुम्हारा तो बस एक घोड़ा ही गया तो फिर जॉन बायरो जो रहते वो बोलते कि अब मेरे घर पर जो गाड़ी है वो गाड़ी तो किसी काम की नहीं रही जब घोड़ा ही चल चला गया है इसके बाद फिर वो बताते हैं कि इस तरीके से घोड़ा तो तभी वहाँ पे नरेटर जो रहते हैं वो दौड़ के भाग के जाते हैं मुरौट के घर वहाँ पे जब मोरट के घर जाते हैं वो बोलते हैं कि वो हिचकिचाने लगते हैं वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि वो आए थे तो वो बोलता है क्लियरली बोला कि हुआ क्या और तभी मोरट जो रहता है वो एक बर्ड का विंग्स जो है वो ठीक कर रहा होता है क्योंकि वो पंछी जो रहती है वो उड़ नहीं पा रही थी तभी वो ठीक करते करते फाइनली वो ठीक कर लिया वो पंछी एक दो बार गिरी वापस से वो उड़ने अच्छे से लगी तो उसी वक्त नरेटर बताते हैं कि इस तरीके से एक विजिटर आया मतलब जॉन बायरो आया और तुमने एक महीने से उनका वॉश चुरा के रखा फिर तुमने रखा कहाँ था तुमने मुझे बताया था इस तरीके से उसके बाद फिर आ, मतलब नाइटर बोलते हैं मतलब तुम एक महीने से राइड कर रहे हो और तुमने मुझे बताया था नहीं फिर वो बोलते कि जब तक मैं आप सीख नहीं लेता हूँ तब तक तुम इस हॉर्स को अपने पास ही रखोगे इसे दो महीने तो फिर ये मोरट जो रहता है वो बोलता है तुम्हें तो एक साल लग जाएगा सीखने में तो बोलते हैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा और मैं सीख लूँगा इस तरीके से टाइम जाता है और एक दिन जब अर्ली मॉर्निंग वो लोग सब हॉर्स के साथ जा रहे होते हैं तो तभी क्या होता है वो लोग मिस्टर जॉन बायरो के ही टाउन मतलब विनयार्ड में वो लोग पहुँच गए होते हैं मतलब फेटवाचिन से वहाँ जब लोग निकलते हैं बार बार फेटवाचिन के बैंड से मतलब सोल ऑफ ग्रीन जो रहता है उस एरिया से जब लोग निकलते हैं ऑन द वे वो लोग देखते हैं जॉन बायरो आ रहे होते हैं तो तभी वो लोग तभी मोरोट बोलते हैं रुको मैं इनसे बात करूँगा तो वो जो बात करते हैं वो बोल वो मोरोट विश करता है उनको गुड मॉर्निंग बोलता है उनमें भी एक बातें होती है तो जब हॉर्स की तरफ जॉन बायरो देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से देखते हैं वो समझ जाते हैं कि तो मेरा ही हॉर्स है तो फिर वो मोरोट को क्या बोलते हैं क्या मैं इसका दान देख सकता हूँ तो वो जब माउथ देख सकता हूँ तो वो जो माउथ देखते हैं वो देखते हैं एकदम जैसा तीत उनके हॉर्स का था वैसा ही तीत उस हॉर्स का भी रहता है तो बता जॉन बायरो पूछते हैं कि इसका नाम क्या है तो वो बोलते हैं इसका नाम माई हार्ट है तो फिर वो बोलते हैं कि मैं एकदम उन्होंने दावे के साथ बोला कि अगर तुम लोग मतलब अगर मैं तुम लोग के पेरेंट्स को नहीं जानता था तो मैं बोल सकता था कि एग्जैक्टली exactly मेरा ही हॉर्स है बट क्योंकि मतलब मैं तुम लोग के पेरेंट्स को जानता हूँ इसलिए वो ऐसा कह नहीं सकते थे क्योंकि उनके फैमिली जो थे ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए ही जाने जाते थे तो फिर उनका डाउट मतलब फिर वो वापस चल गया और वो दोनों दोनों भाई जो थे वो लोग अपना चल गए नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जब वो लोग सोच ही रहे थे कि उन्हें 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 सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है फिर जिन्होंने उन्होंने सोचा कि वो लोग जॉन बायरो का जो घर से वो लोग उनके वापस जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे ले आएंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलती उनकी रियलाइज हुई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इसे मतलब ऐसा करके अपने से ड्रीम को सर्च करने के लिए क्योंकि वो लोग हॉर्स राइड करना चाहते थे उनका ये ड्रीम था सर्च करने के लिए उन्होंने बिना ओनर को बताया गया उनको हॉर्स ले लिया और वो भी एक दो दिन ही पिछले एक महीने से हॉर्स उनके पास था इसलिए उनको गलती रियलाइज हुआ कि जिस फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं जो कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है उसने ऐसा किया तो उनको बहुत ही खराब लगा तो वो लोग गए वापस और जॉन बायरो का हॉर्स दे के आ गए और जब जॉन बायरो को अपना हॉर्स मिला तो वो उन्होंने क्या किया नरेटर के वो घर गए और नरेटर की मम्मी को उन्होंने दिखाया कि मेरा हॉर्स उनको मतलब उनको वापस मिल चुका है और आश्चर्य की बात यह है कि उसको उस हॉर्स का कुछ भी नहीं हुआ जबकि वो पहले और मतलब
तुम्हें तुम्हारा ऑर्स तो मिल गया ना डोंट पे अटेंशन टू इट मतलब अब आगे तुम मत सोचो तो इसी तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है एंड बिफोर दैट जो ये फैमिली है गोर गार्डियन फैमिली वो पहले एसीरिया में रहते थे क्योंकि वॉर के वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया इसीलिए वो लोग अर्मेनिया शिफ्ट हो गए जिसके वजह से पहले वो तो वो बहुत रिच कहलाते थे जब वो लोग एसीरिया में थे बट जब वो लोग अर्मेनिया में आ गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था तो इसीलिए वो लोग उनका कंडीशन बहुत पोअर हो गया था और इसी तरीके से हमारा स्टोरी यहाँ खत्म होता है थैंक यू फ्रेंड्स आई होप दिस विल भी हेल्पफुल टू यू प्लीज़ टू सब्सक्राइब ए एस 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 पी एडुकेट